ওভারি স্ট্রাকচারটায় আমরা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্স দেব এখানে ফুলে আমি এই জায়গাটা বুঝিয়ে দিচ্ছি যে ওভারিটা এর মধ্যে থাকে ক্রস সেকশন আমি নেক্সট স্লাইডে দেখাচ্ছি আগে দেখে নিই কতজন জয়েন করেছেন ওকে পিপল আর জয়েনিং প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে তো প্রবলেম হচ্ছে আচ্ছা কি প্রবলেম হচ্ছে বলো कनेक्शन चेस्टा करो मेन्शन पलिनेशन होते रिप्रोडक्शन से लास्ट दिखे पढ़व तो पेटल्स इनसेक्ट के अट्रैक्ट करा पाखी देर के अट्रैक्ट करा कि रंगीन किस जिन देखले से दिखे चले जाब एक जो सदा फुल देखी एक रंगीन फुल देखी न्याचारे हमारे नजर टाइम रंगीन फुलर दिखे ही जाए पेटल्स जेनारे देखा जाए खूब फ्लैशी है खूब शोई है ठीक है दैट इज दार्पास अफ पेटल्स और सदा फुलर क्षेत्र में जेहतु फुल सदा देखें सदा फुलर खूब मिस्टी एक गंध थे सेटार माध्यम तरा अट्रैक्ट कर इन्सेक्ट के ठीक है तो पेटल्स हम अट्रैक्शन सेंट प्रोटेक्शन देपल्स सेपल्स जेहतु सबुज बुजते ही फोटो सेंथेसिस तो कर खबर तैरि कर मोटामुटी फुले स्ट्राचार ग्रस दिल फूल चारटे होल्स बला है तुम्हारा आज के शुद्ध फिमेल पार्ट मैं गायनोशियम पार्टा डिसकस कर फिमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्राचार एटा के बला गायनोशियम ठीक है गायनोशियम दिस इज द फिमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्राचार अफ अ फ्लावर नाउ लेट्स मुव ऑन उथ द नेक्स्ट स्लाइड गैमेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस टर्म आगे मान बोझो तुम निजे प्रश्न निजे उत्तर दीते गैमेटोजेनेसिस मैं गैमेट तैरी कर एक प्रसेस जेनेसिस मैं तैरी हवा गैमेट मान गैमेटो मान गैमेट्स गैमेट तैरी हवार एक प्रसेस जो फिमेल स्ट्राचार बी मैं डेफिनेटलि फिमेल गैमेट कौ ना कौ एर तैरी है यीटे स्ट्राक्चारे मध्य क्या फिमेल गैमेट तैरी है सो दैट इज गैमेटोजेनेसिस त क्षेत्रोटा 
यूज है मेल्स एर क्षेत्र ठीक है मेल रिप्रोडक्शन अच्छा क्लस टा हार समय तुम्हारा कि रानिंग नोट्स नहीं कन्सेप्ट क्लियर कि टर्म नोट डाउन कर डिसकस कर डिटेल्स डिसकाशन क्लस नाओ है जैसे वो टर्म टाइम तुम्हारे खाए लेखा थे रफ नोट्स पर जो प्रयोजन है डिविसन समय तुम्हारा निजे बी थे पॉइंट गो पे पावे अच्छा तेल फिमेल रिप्रोडक्ट स्ट्राक्चर मोटामुटी एक ग्रस आइडिया दिल आज के क्लस ओवरिटर ऊपर फोकस करब फुल लेलिंग दीची देखो तो तुम्हारा बोलते लुकियाल मिल पा जाना पड़ा मध्य गोल ए रकम जिन भेतर जो हलुद बॉर्डर वाला जिन गोलापी रंग 
ওভিউল ঠিক আছে গোলাপি রঙের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে ওভিউল আর এই তার ভেতরে ওভিউলের মধ্যে আরেকটা স্পেশাল সেগমেন্ট দেখছি এই ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবে সেখানে দেখো এই যে সাদা যে সেগমেন্টটা এই সাদা সেগমেন্টটা স্পেশাল কিছু সেলস আছে এখানে কিছু স্পেশাল সেলস কি বললে আরেকবার রিপিট করো पोजिसन क्योंकि घूरिए क्वेश्चन करब को बोलते हैं मध्य ओविल आविल मध्य ओवर ही आमरा सैक बहरे आवर ही ना ओविल भेतरे কনফিউজিং কোয়েশ্চেন করব পজিশনটা কিন্তু খুব ভালো করে মনে রাখবে না হলে পরের স্টেপস গুলো কিচ্ছু বুঝতে পারবে না তাহলে ফার্স্ট ধরো পোলেন গ্রেন মেল ফ্লাওয়ার থেকে এসে ফিমেল ফ্লাওয়ারের স্টিগমায় পড়ল তারপরে পোলেন টিউব জার্মিনেট করল পোলেন টিউবটা কোন জায়গা দিয়ে যাচ্ছে স্টাইল দিয়ে যাচ্ছে স্টাইল কানেক্ট করছে স্টিগমা আর ওভারি রিজিয়নকে ওভারি মানে এই বাল্ড পার্টটাকে ওভারি বলা হয় মানে গোল হাঁড়ির মতো পার্টকে এই ওভারির মধ্যে স্পেশাল স্ট্রাকচার যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ওভিউল এই ওভিউলের মধ্যে থাকে এমব্রায়ো স্যাক ঠিক আছে আচ্ছা আমরা ক্লাস যখন স্টার্ট করেছিলাম একজন প্রশ্ন করেছিলে যে গ্যামেট গ্যামেটস তৈরি হয় নাকি গ্যামেটো জেনেসিস হয় নাকি এখানেই গ্যামেটো জেনেসিসটা হয় এই এমব্রায়ো স্যাকের মধ্যে গ্যামেটো জেনেসিস হয় এর মধ্যে গ্যামেটসটা তৈরি হয় ঠিক আছে তাহলে বুঝতেই পারছো এই এতগুলো সেল স্টাডি করার জন্য আমাদের আরো ডিটেলসে যেতে হবে আপাতত গ্রস স্ট্রাকচারটা বুঝে নাও পজিশনটা বুঝে নাও কেন ওভারি ইম্পর্টেন্ট সেটা বুঝে নাও ঠিক আছে আচ্ছা এখানে অবধি কোনো ডাউট আছে তারপর আমি ডিটেল স্ট্রাকচারে যাব কোনো ডাউট ओविउल ठीक सुविधा जुड़े इमेजिन करो प्लैसेंटा ठीक है प्लैसेंटर जुड़े थके लोक्यूल लिखे रखो प्लैसेंटा प्लैसेंटा लोक्यूल लिखे रखो प्लैसेंटर जो कनेक्ट हो कनेक्टिंग जैगा क्यों बोलते कनेक्टिंग जैगा बोला है
ঠিক আছে ফিউনিকল বলে এই জায়গাটা এই ফিউনিকলটা হচ্ছে একটা কি বলবো একটা স্টকের মতো একটা ডাটার মতো জিনিস যেটা প্ল্যাসেন্টা আর ওভিউলকে ধরে রাখে প্ল্যাসেন্টার গায়ে একটা যেমন গাছের পাতার যেমন বোটাটা থাকে স্টকটা থাকে সেই স্টকটা হচ্ছে ফিউনিকল বলা হয় ইন কেস অফ ওভিউল ঠিক আছে এটা সি ফিউনিকল ফিউনিকল হচ্ছে স্টকটা এবার এই জায়গাটা দেখো এই ফিউনিকলটা এই ওভিউলের যে বডিটা আছে তার সাথে কেমন ভাবে জুড়ে গেছে তাই না স্টকটা একসাথে জুড়ে গেছে এই জোড়া জায়গাটাকে বলা হয় হিলিয়াম ঠিক আছে এই জোড়া জায়গাটাকে বলা হয় হিলিয়াম এই হিলিয়ামটা যখন এক্সটেন্ড করেছে তুমি দেখো আমরা দুটো লেয়ার দেখতে পাচ্ছি তাই না এই দেখো এক দুই এখানে দেখলে ভালো করে বুঝতে পারবে এটা এদিকে কন্টিনিউ হয়ে যায় এখানে গ্যাপ আছে মানে এখান থেকে এটা অরিজিনেট করে এক দুই এইদিকেও এক দুই এই যে এক আর দুই লেয়ারটা এটাকে বলা হয় তারপরে যে দুটো লেয়ার দেখছো দুটো ওভারল্যাপিং লেয়ার এগুলো প্রোটেক্ট করে এই যে পুরো ওভিউলটা আছে এটাকে প্রোটেকশন দেয় এটাকে বলা হয় ইন্টিগিউমেন্ট তাহলে ইন্টিগিউমেন্টের ফাংশন যদি কখনো প্রশ্ন আসে বলবেন এটা প্রোটেক্টিভ ফাংশন থাকে আর আরেকটা প্রশ্ন অনেক সময় দেখেছি একটা কনসেপ্ট আসে যে ইন্টিগিউমেন্টটা কোথা থেকে তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে তো ইন্টিগিউমেন্টটা দেখো এইখানে স্ট্রাকচারটা যদি দেখো ইন্টিগিউমেন্টটা তৈরি হচ্ছে এই জায়গাটা থেকে তাই না এখান থেকে দুটো লেয়ার এইভাবে নেমে আসছে তো এই যে জায়গাটা এটাকে বলা হয় চ্যালাজল্যান্ড ज এই সেলগুলোকে বলা হয় এই সমষ্টিটাকে বলা হয় নিউ সেলস এটাকে বলা হয় নিউ সেলস নিউ সেলস কি করে নিউ সেলস এর যে সেলগুলো আছে এক একটা সেল ইজ রিচ ইন নিউট্রিয়েন্স এবং ওরা এই ভেতরের যে স্ট্রাকচারটা আছে এই সাদা স্ট্রাকচারটা যেটাকে আমরা বলেছিলাম এমব্রায়ো স্যাক এটাকে নিউট্রিশন দেয় এটাকে গ্রো করতে সাহায্য করে ঠিক আছে এই সেলগুলো হচ্ছে নিউসেলাস এবার এই জিনিসটা পুরোটা কভার করে আছে এমরায়ো স্যাক কে তাহলে কতগুলো পেলাম প্লাসেন্টাটা আমি এখানে মোটামুটি বলে দিলাম ফেনিকাল আইলাম ইন্টিগিউমেন্ট নিউসেলাস চ্যালাজা এই এন্ডটার যেখানে দেখো এই এই যে তোমরা যদি এই স্যাকটাকে দেখো এমরায়ো স্যাকটা দেখো দেখো এমরায়ো স্যাকটা কিন্তু মধ্যিখানে নেই তাই না এই ওভাল স্ট্রাকচারে একটা এন্ডের দিকে আছে তো যে এন্ড থেকে দূরে আছে সেই এন্ডটাই কিন্তু চ্যালাজা আর সেখান থেকে ইন্টিগিউমেন্টসটা শুরু হয়েছে তৈরি হয়েছে আর এই স্যাকটা যে এন্ডের দিকে আছে এই এন্ডটাকে বলা হয় কি বলা হয় কি বলা হয় এটাকে মাইক্রোপাইল ভেরি গুড মাইক্রোপাইল বা মাইক্রোপাইলের এন্ড এখানে একটা স্পেস থাকে একটা এটাকে একটা পোর বা একটা হোল বলতে পারো যেটাকে বলা হয় মাইক্রোপাইল ওই জন্য মাইক্রোপাইলটা আছে বলে মাইক্রোপাইলার এন্ড এই কথাটা এসছে তাহলে চ্যালাজাল এন্ড মাইক্রোপাইলার এন্ড এবার যদি প্রশ্ন করে যে এমব্রায়ো স্যাকটা কোন এন্ডে থাকে কি উত্তর দেবে এমব্রায়ো স্যাকটা কোন এন্ডে থাকে বলো সরি শুনতে পেলাম না আরেকবার বলো মাইক্রোপাইলার এন্ড ভেরি গুড মাইক্রোপাইলার এন্ড এর দিকে এমব্রায়ো স্যাকটা থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা এটার এবার আগের যে ছবিটা দেখেছিলে পোলেন টিউব জার্মিনেট করে নিজ দিয়ে ঢুকছে ওই যে পোলেন টিউবটা যে ঢুকছিল সেটা কিন্তু ঢোকে এই মাইক্রোপাইলার এন্ড দিয়ে মানে এইটা তো ওভার এটা ছিল মনে পড়ছে স্ট্রাকচারটা এরকম ছিল তো 
পোলেন টিউবটা এইখান দিয়ে ঢুকেছিল এইখান দিয়ে এসে এইখান দিয়ে ঢুকেছিল তাই না এই যে পোলেন টিউবটা ঢুকছে যে এন্ডটা দিয়ে এটাই কিন্তু মাইক্রোফাইলার এন্ড ঠিক আছে তাহলে পোলেন টিউব ওপর থেকে স্টিগমা থেকে আসবে নেমে এসে গ্রো করে এই মাইক্রোফাইলার এন্ড দিয়ে ঢুকবে আচ্ছা এই যে ঢুকছে বুঝতেই পারছো এইখানের সেলগুলো আগে পাচ্ছে পোলেন টিউবের মধ্যে দিয়ে কি আসে মেল গ্যামেজ আসে তাই না কতগুলো মেল গ্যামেজ আসে কেউ বলতে পারবে পোলেন টিউবের মধ্যে দিয়ে माइक्रोफोन इज ऑन थैंक यू ओके तो এই যে টিউবটা যে আসছে পোলেন টিউব যেটা আসছে পোলেন টিউবের মধ্যে দিয়ে আচ্ছা কে বললে তিনটে সেল আসছে কে বললে অভিষেক না স্নেহাশিস অভিষেক তুমি বললে রাইট আচ্ছা তোমরা বললে যে তিনটে সেল আসছে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু তিনটে সেল আসে না অ্যাকচুয়ালি আসে দুটো সেল দুটো মেল গ্যামেট আসে শুধু দুটো মেল গ্যামেট অত দূর ট্রাভেল করবে আর আরেকটা যে সেল আছে যেটা ভেজিটেটিভ সেল তার কাজ হচ্ছে এনার্জি দিয়ে যাওয়া খাবার দিয়ে যাওয়া যাতে টিউবটা গ্রো করে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যাবে দুটো সেল দুটো সেল মানে দুটো মেল গ্যামেট তাহলে এই যে টিউবটা আসছে টিউবের মধ্যে দুটো মেল গ্যামেট থাকবে ঠিক আছে তাহলে মেল গ্যামেট তো এসে গেল তাহলে ফিমেলটা কোথায় আছে আমি বলেছি এই এমব্রায়ো সাকের মধ্যে ফিমেল গ্যামেট তৈরি হয় তাই তো সবসময় মনে রাখবে ফিমেল গ্যামেট কিন্তু একটা গ্যামেট গ্যামেট টার্মটা মাথায় রাখবে ফিমেল গ্যামেট কিন্তু একটা কোনটা এই মাঝখানের সেলটা এই জন্যই মাইক্রোপাইলার এন্ড দিয়ে টিউবটা ঢোকে আর প্রথমেই এটাকে ফার্টিলাইজ করে ঠিক আছে এই কনসেপ্টটা মনে রাখবে স্ট্রাকচারাল ওয়াইজ আর ইম্পর্টেন্সটা কি এইভাবে তাহলে বুঝতে পারবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এমব্রায়ো স্যাকটার ব্যাপারে এবার একটু ডিটেলসে জানবো আমরা ওভিউলটা পুরো আলোচনা করলাম ওভিউলটা কোথায় থাকে ওভারির মধ্যে থাকে তাই তো ওভারি স্টাইল স্টিগমা তিনটা স্ট্রাকচার ছিল এই ওভারি যে পেট মোটা ওভারি তার মধ্যে থাকে ওভিউল ওভিউলের মধ্যে এই প্রোটেক্টিভ লেয়ারিং ইন্টিগ্রিমেন্ট ইউসিলাস এইসব দিয়ে ফাইনালি ভেতরে এমব্রায়ো স্যাক এই অব্দি কারোর কোনো ডাউট আছে পজিশনিং ওয়াইজ কোথায় আছে উপরে নিচে টার্ন গুলো কিছু কারোর ডাউট আছে নেচার অফ সেলের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন আছে कतगुल रखी এই যে এমব্রায়ো সাকটা এটা তো আমরা দেখছি একটা সেলের মধ্যে মানে একটা চেম্বারের মধ্যে এত কিছু আছে মানে ধরে নাও একটা সেলের মধ্যে এরকম আটটা স্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে তো এই যে স্পেশাল সেলটাই যে স্পেশাল সেল অফ দ্য এমব্রায়ো স্যাক এই স্পেশাল সেলটা তৈরি হলো কি করে এখানে তো ভর্তি নিউ সেলসের সেল আছে তার মধ্যে হঠাৎ করে একটা সেল এরকম কি করে হয়ে গেল যেটা এমব্রায়ো স্যাক তৈরি করলো এই প্রসেসটা আমরা নেক্সট স্লাইডে ডিটেলসে জানব भाग 
তো ওই নিউক্লিয়াসের যে ভাগটা হচ্ছে সেটা আমরা পরে জানবো যে অতগুলো সেল যে আটটা সেল তৈরি হলো ওই ভাগটা আমরা পরে জানবো আগে আমরা জানি এই আটটা সেল তৈরি হবার মতো যে একটা সেল সিঙ্গেল নিউ তোমার এমরাস একটা এই একটা সেল কিভাবে তৈরি হচ্ছে এই সেলটা তৈরি হওয়ার প্রসেসটা হচ্ছে মেগা স্পোরোজেনেসিস ঠিক আছে মেগা স্পোরোজেনেসিস এইখানে प्रथम दरकार से बला है मेगा स्पोर मदार सेल लिखे रखो लिखे रखो खुब कन्फ्यूजिंग प्रसेसटर नाम लिखे रखो मेगा स्पोरोजेंसिस मेगा स्पोर मदार सेल मेगा स्पोर मदार सेलर मध्य प्रथम तो एक निक्लियस ही आई निक्लियस प्रथम डिवाइड कर डिवाइड कर डिवाइड कर सीम्पल जे जो नर्मल प्रसेस माइटोसिस प्रसेस डिवाइड है माइटोसिस प्रसेस डिवाइड हो दो सेल तैरि कर दो सेल की देखते देखो ये एक डिवाइड हो चारेलिंग <coughs> चेस्टाजम क्यों क्लियर मेगा स्पोर मदार सेल 
স্টিগমা স্টাইল ওভারি এই যে বড় ওভারি স্ট্রাকচার পড়েছিলাম তার মধ্যে ওভিউল ছিল ওভিউলের মধ্যে যে সেন্ট্রাল এরিয়াতে যে সেলগুলো আছে একদম মাঝখানের এরিয়াতে যে সেলগুলো আছে ওই সেলগুলোর মধ্যে একটা দুটো সেলে মানে কিছু সংখ্যক সেলে মিওসিস হয় মিওসিস আর মাইটোসিস মনে আছে মিওসিস প্রসেসে কি হবে ক্রোমোজোম নাম্বার কি হয় মিওসিসে তোমরা তো ক্লাস টুয়েলভ এটা তোমাদের জানার কথা মিওসিসে কি হয় রিডাকশন হয় মানে ক্রোমোজোম নাম্বার কমে যাবে না সেম থাকবে গ্যামেট তৈরির সময় মিওসিস হয় কি হয় ক্রোমোজোম নাম্বারটা কমবে না সেম থাকবে কমে যাবে ভেরি গুড ভেরি গুড তাহলে মিওসিসে যেটাকে আমরা বলবো রিডিউস হবে রিডাকশন হবে কমবে রিডাকশনাল ডিভিশন রিডাকশনাল ডিভিশন মানে কমবে তো এই যে সেলটা যেটা এমএমসি মেগাসপোর মাদার সেল এটা যখন তৈরি হয় এটা কিন্তু মিওসিস এর মাধ্যমে তৈরি হয় মানে এর ক্রোমোজোম নাম্বারটা অলরেডি হাফ হয়ে যায় হওয়ার কারণটা কি না আলটিমেটলি একে গ্যামেট তৈরি করতে হবে তাই না আমরা জানি যেখানে গ্যামেট তৈরির প্রসেসের ব্যাপার আসবে সেখানে কিন্তু মিওসিসটা সিগনিফিকেন্স আছে বিকজ ওটা রিডাকশন হয় গ্যামেট কি করে মেল গ্যামেট ফিমেল গ্যামেট মিলে গিয়ে ক্রোমোজোম নাম্বারটাকে ইকুয়াল রাখে তাই তো তো মিলিয়ে ইকুয়াল রাখাতে গেলে আগে তো কমাতে হবে ডাবলকে নিয়ে এসে আরো ডাবল জুড়ে দিলে তো চারটে হয়ে যাবে তাই না তো প্রথমেই রিডাকশন করে দিতে হয় তো মনে রাখবে এই যে মেগাসপোর মাদার সেল যেটা এখানে কিন্তু রিডাকশন ডিভিশন অলরেডি শুরু হয়ে যায় তারপর এই এই স্টেপ গুলো হয় আলটিমেটলি চারটে মেগাসপোর তৈরি হয় এবং তার মধ্যে সাইজ গুলো আলাদা থাকে সব থেকে বড় যে মেগাসপোরটা থাকে এটাকে বলে ফাংশনাল মেগাসপোর বিকজ এটাই আলটিমেটলি বড় হবে এই ফাংশনাল মেগাসপোরটা থেকে এমব্রায়ো স্যাক তৈরি হয় ক্লিয়ার হয়েছে কনসেপ্ট এত দূর অব্দি এনি ডাউট এনি ডাউট शुरू है देखा जाए जो मानते जिन शुद्ध निश भाग हम प्रसेसा देखो 
দুটো ছিল দুটো থেকে ভেঙে চারটে হলো মনে আছে আমি এক দুই তিন চার করে যে নম্বরিং নম্বরিং দিয়েছিলাম কতগুলো ছিল আটটা ছিল তাই না এবার দেখো চারটে হয়েছে এবার কি আটটা হবে এই দেখো আটটা হলো আটটা সেল হলো তাহলে আমরা কি পেলাম যে ফাংশনাল মেগা স্পোরটা ছিল স্পোর মাদার সেল থেকে ফাংশনাল মেগা স্পোরটা তৈরি হয়েছিল প্রথমে সেল ডিভিশন হয়ে চারটে সেল তৈরি হয়েছিল সেই চারটের মধ্যে সব থেকে বড় যে সেলটা ছিল আমরা ফাংশনাল মেগা স্পোর বলছিলাম সেই ফাংশনাল মেগা স্পোর এইখানে আমরা হাইলাইট করে দেখেছি যে ওর মধ্যে আবার কি হচ্ছে ওর মধ্যে মাল্টিপল নিউক্লিয়াসের ডিভিশন হচ্ছে এই ধরনের সেল ডিভিশনকে বলা হয় অ্যাকচুয়ালি তো সেল ডিভাইড করছে না শুধু নিউক্লিয়াসটা ডিভিশন করছে এটাকে বলা হয় ফ্রি নিউক্লিয়ার ডিভিশন এই টার্মটা তোমরা লিখে রাখো ফ্রি নিউক্লিয়ার ডিভিশন ফ্রি নিউক্লিয়ার ডিভিশনের ফলে কি হয় সেলগুলো আগে নিউক্লিয়াসগুলো ভাগ হতে থাকে এই নিউক্লিয়াস ভাগ হলো তারপর সাইটোপ্লাজম ভাগ না হয়ে আবার যে দুটো নিউক্লিয়াস তৈরি হয়েছে ওই দুটো ভাগ হলো আবার সে দুটো ভাগ হলো এরকম করে টু সেল স্টেজ ফোর সেল স্টেজ এইট সেল স্টেজ অব্দি যায় তাহলে আমরা দেখে নিই এইট সেল স্টেজ তো অলরেডি এসে গেছে এরপরে এগুলো কি হবে এইট সেল স্টেজ এসে গেছে এবার এই নিউক্লিয়াস গুলো যে যার মতো তিনটে উপরে তিনটে নিচে আর মাঝে দুটো এইভাবে অ্যারেঞ্জ হবে একটা জিনিস মনে রাখবে এগুলো কিন্তু শুধু নিউক্লিয়াস এর চারিদিকে কোনো সেল ওয়াল নেই বা কোনো কাভারিং নেই কিছু নেই প্লেন নিউক্লিয়াস জাস্ট মুভ করছে একটা সেলের মধ্যে আটটা নিউক্লিয়াস তৈরি হয়ে গেছে একটা নিউক্লিয়াস থেকে তিনটে উপরে গেছে তিনটে নিচে গেছে মাঝখানে দুটো এবার এখানে একটা প্রসেস দেখো এতক্ষণ তো সেলের কোনো বাইরের কোনো কাভারিং ছিল না কোনো সেল ওয়াল বা সেল মেটেরিয়াল ছিল না এবার আস্তে আস্তে যেই পজিশনে এসে গেল তিনটে নিচে তিনটে উপরে মাঝখানে দুটো তারপরে সেল ওয়াল তৈরি হওয়া স্টার্ট হলো সেল স্ট্রাকচার গুলো তৈরি হওয়া স্টার্ট হলো ওপরের প্রথমে তিনটে সেল স্ট্রাকচার তৈরি হলো নিচের এবার সেল ওয়াল ক্রিয়েশন স্টার্ট হলো ঠিক আছে এই তিনটে হলো এই তিনটে হলো এবার লিঙ্ক করতে পারছো এমরায় সাক এর সাথে স্ট্রাকচারটা কিছুটা মিলছে যেটা একদম প্রথমে এমরায় সাক পড়েছিল মেলাতে পারছো কিভাবে ওই স্ট্রাকচারটা তৈরি হলো মাঝখানে দুটো এবার একটা জিনিস অবজার্ভ করো এই নিউক্লিয়াস গুলো তো দূরে দূরে আছে তাই না এইটা একদম কাছাকাছি এটা একদম কাছাকাছি ওই জন্য অনেক সময় দেখা যায় এই মাঝখানে দুটো নিউক্লিয়াস একটু ফিউজ করে যায় সব সময় যা হবে তার কোনো মানে নেই কিছু ক্ষেত্রে ফিউজ করে যায় ফিউজ করে একটা সিঙ্গেল সেল হিসেবে কনসিডার করা হয় তাহলে যদি আমরা এটাকে ফিউজ করা ইমাজিন করি তাহলে টোটাল কতগুলো সেল হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তাহলে সেল হচ্ছে সাতটা আর নিউক্লিয়াস যদি ইন্ডিভিজুয়ালি কাউন্ট করি নিউক্লিয়াস কিন্তু দেওয়া থাকবে कतगुलो सेल कतगुल मे रखे क्यों हमारा मन रखबे हलो घटना সেল আলাদা হলো এই নিউক্লিয়াস গুলো কাছাকাছি থাকে ফিউজ করলেও করতে পারে তাই জন্য এটাকে আমরা সিঙ্গেল ইউনিট অনেক সময় ধরি এবার আমি এগুলো নাম গুলো তোমাদের একটু ডিটেলস এ বলে দেবো কিন্তু তোমরা মোটামুটি স্ট্রাকচারটা লে আউটটা বুঝতে পারছো তো যে সেল গুলো ভাগ হলো এতক্ষণ भाग हलो निलियस गोरे तीन टे नीचे तीन टे गो डिटेल्स देखो अच्छा तीन टे सेल ग আর এইখানে অনেকগুলো সেলের সমষ্টি আছে এই থেকেই বুঝতে পারবে যে এইগুলোকে বলা হয় অ্যান্টিপোডাল সেল অ্যান্টিপোডাল সেল ঠিক আছে 
এই মাঝখানে যে দুটো আছে এটাকে ঠিক সেল বলবো না আমরা পোলার নিউক্লিয়াই বলে দিই ঠিক আছে পোলার নিউক্লিয়াই অনেক সময় সেন্ট্রাল সেল বলেও পরিচিত মানে এটা বলা হয় সেন্ট্রাল সেল কিন্তু পোলার নিউক্লিয়াই বলাটাই বেটার আর নিচের যে এই যে তিনটে সেল পড়ে আছে লাস্ট যে তিনটে একসাথে এইভাবে থাকে এইটাকে কি বলা হয় কেউ বলতে পারবে कारण की समस्त सेल गोपोर्ट देवारेल्प कर फिमेल गैमेट ठीक सेल पास हेल्पिंग सेल आ तीन एटा के बला हम जुड़े गल कन्सिडर करते माइक्रोपाइलर एंड दिए ढुकलो माइक्रोपाइलर एंड फ्यूज कर तुम्हारे फिमेल ग िया फ्यूशन और फार्टिलजेशन दो टर्म क्या आलदा फार्टिलजेशन मान हम 
একটা ফিমেল একটা মেল ফিউজ করছে সেই প্রসেসটা কমপ্লিট হলে ফার্টিলাইজেশন বলা হয় তাহলে এখানে কিন্তু দুটো ফার্টিলাইজেশন হচ্ছে কিন্তু যদি ফিউশন দেখতে যাই যে দুটো নিউক্লিয়াস অলরেডি ছিল তার সাথে থার্ড একটা এসে ফিউশন করছে তো এই জায়গাটায় মেলটা এসে ফিউজ করছে এই জায়গাটায় ট্রিপল ফিউশন হবে এইগুলো তোমরা ডিটেলস এ জানবে যখন আমরা ফার্টিলাইজেশন অ্যান্ড পোলেন পেস্টাল ইন্টারাকশন এর পার্টটা পড়াবো তখন এগুলো ডিটেলস এ জানবে ট্রিপল ফিউশন জেনে রাখো ট্রিপল ফিউশন জিনিসটা এইখানে হয় এইখানে ট্রিপল ফিউশন হয় ফিউশন নট ফার্টিলাইজেশন ফিউশন ফিউশন মানে তিনটে ফিউজ করবে তিনটে মিলবে ঠিক আছে আর ফার্টিলাইজেশন মানে মেল আর ফিমেল গ্যামেট জোড়া তো মেল আর ফিমেল গ্যামেট জুড়ছে কোথায় এখানে একটা হচ্ছে বিকজ এখানে একটা এক্সেল আছে আর এখানে হচ্ছে তাহলে দুটো জায়গায় ফার্টিলাইজেশন হচ্ছে তাই ডাবল ফার্টিলাইজেশন আর একটা জায়গায় তিনটে নিউক্লিয়াস মিলছে মানে তিনটে সেল মিলছে একটা মেল গ্যামেটের নিউক্লিয়াস মিলছে প্লাস এই দুটো তো এখানে বসেই ছিল তো তিনটা জিনিসের ফিউশন হচ্ছে মিক্স হয়ে যাচ্ছে ফিউশন হচ্ছে ফিউশন মিউজিক আমরা বলি মানে কি বিভিন্ন রকমের মিউজিককে একসাথে বাজালে ফিউশন মিউজিক হয় এখানে ফিউশন হচ্ছে তিনটে সেল তিনটে নিউক্লিয়াস একসাথে মিলছে এটাকে ট্রিপল ফিউশন ওর জন্য বলা হয় তাহলে ডাবল ফার্টিলাইজেশন কেন নাই এক নম্বর এই দু নম্বর দুটো জায়গায় ফার্টিলাইজেশন হচ্ছে মেল আর ফিমেল গ্যামেট মিলছে আর ট্রিপল ফিউশন কেন না এখানে তিনটে নিউক্লিয়াস একসাথে মিলে যাচ্ছে ঠিক আছে এই দুটো টার্ম মনে রাখবে ট্রিপল ফিউশন আর ডাবল ফার্টিলাইজেশন ঠিক আছে ডাবল ফার্টিলাইজেশন টার্মটা ইম্পর্টেন্ট ট্রিপল ফিউশন টার্মটা ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এই অব্দি কনসেপ্ট ক্লিয়ার আছে এনি ডাউট সো ফার ভালো করে মনে করো তারপর আমি ডিটেল স্ট্রাকচারে যাবো আর একটু এনি ডাউট সো ফার তাহলে এই যে পুরো ঘটনা হলো এটা কিন্তু হলো তোমার এমব্রায়ো সাকেল ভেতরের ঘটনা ঠিক আছে আমি এই পুরো স্লাইডটা প্রয়োজন হলে আরেকবার রিপিট করব বিকজ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের মনে রাখতে হবে কোথায় কি ধরনের ডিভিশন হচ্ছে কিভাবে সেলগুলো তৈরি হচ্ছে দরকার হলে আমি এই পার্টটা আবার রিপিট করব এবং তোমাদের প্রশ্নও করব বোঝার জন্য যে তোমরা বুঝছো নাকি জায়গাটা ঠিক আছে তাহলে আমি আর অভিষেক কি বললে আরেকবার বলো फल তো ফুলের যে আমরা স্ট্রাকচারটা পড়লাম ওভারি স্টাইল স্টিক না তো ওই ফলটা কোন পার্টে থাকে কি কোন পার্টটা ডেভেলপ করে করে ফলটা তৈরি হয় এটা কি বলতে পারবে কেউ পোস্ট ফার্টিলাইজেশন চেঞ্জেস ইন টু ফ্রুট কোন পার্টটা ফ্রুটে কনভার্ট হয় ওভারি স্টাইল না স্টিক মা এটার কনসেপ্ট হুম বলো ওভারিটা এক্স্যাক্টলি डेभलपीड रिगार्डिंग जैसे 
এই যে নিচের যে পোর্শনটা এই যে হলুদ জায়গাটা দেখছো এটাকে কি বলে কে জানো এটাকে কি বলে কেউ কি জানো হলুদ ছবিটা যদি দেখো এই জায়গাটা যদি খেয়াল করো এখানে দেখবে ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন আছে এরকম উঁচু নিচু উঁচু নিচু ভিলি বা ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন বলা হয় এগুলোকে কেন না এইগুলোর কাজ হচ্ছে এগুলো স্পেশাল সেল ওয়ালের আউট গ্রোথ মানে প্লান্ট সেলে তো সেল ওয়াল থাকে তো এইগুলোও তো প্লান্ট সেলেরই পার্ট তো এদের সেল ওয়াল আছে কিন্তু এদের সেল ওয়ালগুলো এই ফিলিফার্ম অ্যাপারেটাসগুলো তৈরি করে ফিলিফার্ম অ্যাপারেটাস কি করে না সেল ওয়ালের আউট গ্রোথ যারা একটা চ্যানেল তৈরি করে রাখে নিজেদের মধ্যে যাতে যখন ফার্টিলাইজেশনের সময় পোলেন টিউবটা গ্রো করে ঢুকছে এখানে ওই পোলেন টিউব যাতে ঠিক মতো এর ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে ফার্টিলাইজেশনটা করতে পারে সেইটা এনশিওর করে ढुके रिलीज करते मेन फिमेल गिमेल गा একটু দেখা যাচ্ছে পেছনে আছে সেলটা ঠিক আছে ওইটা হচ্ছে ফিমেলটা মানে অ্যাকচুয়াল এগ সেলটাই যে এগ অ্যাপারেটাস এর এগ সেলটা এটা আর এই দুটো হচ্ছে সাইনারজেডস ঠিক আছে আর তাহলে যদি প্রশ্ন করি ফিলিফার্ম অ্যাপারেটাসটা এগ সেলে থাকে না সাইনারজেডস এ থাকে কি উত্তর দেবে ফিলিফার্ম অ্যাপারেটাসটা ওই যেগুলো আঙ্গুলের মতো প্রজেকশন ওগুলো সাইনারজেডস এ থাকে না এগ সেলে থাকে ফিলিফর্ম पोलार निलियाईपोडल ठीक है क्लियर हलो त स्लैड गो दीची এমব্রায়োসাক 
আচ্ছা এমব্রায়ো স্যাকের মধ্যে টোটাল কতগুলো নিউক্লিয়াস ছিল মনে করো নিউক্লিয়াস বলেছি সেল বলিনি এমব্রায়ো স্যাকের মধ্যে নিউক্লিয়াস কতগুলো আটটা ভেরি গুড আচ্ছা আর যদি সেল কনসিডার করি ধরো সেন্টার নিউক্লিয়াসটা ফিউজ করে গেল তাহলে সেল কতগুলো হবে ছটা সাতটা এক্স্যাক্টলি সাতটা তাহলে এটা ফিউজ করলে ধরো এটা ফিউজ করলে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা ঠিক আছে এবার এই যে এমব্রয়স একটা যে তৈরি হচ্ছে সেটা কিভাবে হচ্ছে এই সেলটার নাম কি এটা কিছু মাদার সেল ছিল মনে পড়ছে এই সেলটার নাম কি যেটা ভাগ হয়ে আলটিমেটলি চারটে সেলে তৈরি হলো কেউ নোটস নিয়েছ বলেছিলাম রানিং নোটস নিতে কেউ নিয়েছ এই সেলটার নাম কি ছিল আলটিমেটলি ভাগ হয়ে হয়ে চারটে সেল হয়েছে লাস্ট একটা সেল আছে যেটা মেনলি এমব্রয়স্যাক তৈরি করবে সেই লাস্ট সেলটার নাম কি स्टेज अब दि डिविसन कंटिन्यू है मैच्योर्ड ओके 
ঠিক আছে আজকে তাহলে আমি ক্লাসটা এই অবধি রাখছি এর থেকে বেশি পড়ালে সব ঘেটে যাবে এই অবধি ভালো করে রিভিশন দেবে যত কোয়েশ্চেন্স পারবে রিভাইজ করবে এই কনসেপ্ট থেকে গ্যামেটো জেনেসিস স্পোরো জেনেসিস স্পোরো গ্যামেটো যা আছে এই টার্ম গুলো যেন কনফিউশন না হয় মেগা আর মাইক্রোটা মনে রাখবে মেগা মানে ফিমেল মাইক্রো মানে মেল ঠিক আছে ওকে এনি মোর डाउट्स लास्ट क्वेश्चन এনি डाउट्स নো डाउट्स ঠিক আছে আমি তাহলে ক্লাসটা এন্ড করছি হ্যাভ এ গুড ডে অল অফ ইউ